ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും പലരും അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഖേദകരമാണ് ഏറ്റവും അധികം ഒരു പുണ്യമായിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് കാലം നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇതാ നീ നിന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ തവള്ള ഒരു ഉദു അക്കലി സ്വലാസി നിസ്കാരത്തിന് ഉദു എടുക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായ ഒരു ഉദു നീ എടുക്കണം എന്നിട്ട് സുമ്മൽക്കല്ലൈമൻ നിന്റെ വലതുഭാഗം ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങള് പ്രവാചകന്റെ ഈ ചെറിയ പാരിക്കൽ വളരെ കടിശമായി നമ്മൾ ഒരു പുണ്യകർമ്മം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉതുവെടുക്കുകയും ഉതുവെടുത്തിട്ട് ബെഡിൽ പോയിട്ട് വലതു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമാസിലംസിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു നീ ആ രാത്രിയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടെയാണ് നിന്റെ മരണം നീ സംസാരിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ വർത്തമാനം ഇതായിരിക്കണം ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ നിന്റെ കലാം ഇതായിരിക്കണേത് അള്ളാഹുമാടച്ചോനെ നീ ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകനിലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കോടുകൂടെ നീ അന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് നീ അന്ന് മരിച്ചുപോയാൽ തന്നെ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടെയാണ് നിന്റെ മരണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഉതുവെടുത്ത് പോകൽ ശക്തിയായ ഒരു സുന്നത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ജനാഭത്തുകാരൻ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി തന്റെ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായി തീർന്നാൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഉതുവെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ ആ പിന്നെ വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ അവനൊരു ഉളുവെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആയിഷാർ അബി അള്ളാഹു സലാ എന്ന് പറയുന്നു കാന റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം ഇതാ അറാദ അന്യനാമ വഹുവ ജുനുകുൻ വസല ഫർജഹു ബുഹാരി മുസ്ലിം ആയിഷാർ അബി അള്ളാഹു സലാ എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പതിവായിരുന്നു ഇതാ ആറാദാന്യനാമ വഹുവ ജുനുകുൻ നബി വലിയ ശുദ്ധിയിലായിരിക്കെ ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ റസല ഫർജഹു തന്റെ ലൈംഗികാവയവം വൃത്തിയായി കഴുകും എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഉതു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഉതു എടുത്തിട്ടാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോ വലിയ ശുദ്ധി ബാധിച്ച ആള് പിറ്റേ ദിവസം സുബൈക്ക് സുബൈന്റെ സമയത്താണല്ലോ കുളിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കുളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഉതുവോട് കൂടെ ഉറങ്ങുന്നതാണ് പ്രവാചകന്റെ ചര്യ നിർബന്ധമല്ല ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യം മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റബി അള്ളാഹു സലാൻ പറയാൻ അന്ന ഉമർ കാല യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഉമർ സത്താബ് റബി അള്ളാഹു സലാൻ നബിയോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അയനാമു അഹദുനാ വഹുവ ജുനുബുൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കെ ഉറങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ കുളിക്കാതെ കാല നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങാം ഇതാത്തവല്ല ഉതു ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നബിതിരി മേരി അവിടെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും തിന്നാനോ കുടിക്കാനോ ഈ വീണ്ടും തന്റെ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഉതുവെടുക്കൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തായി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആറാദ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുവാനോ കുടിക്കുവാനോ ഉറങ്ങുവാനോ ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അന്യത്തവല്ലാത്തി ഒരു ഉതു കൊടുക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവനോട് കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വിസ്താരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അറിയില്ല അറിയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ചെയ്യാറുമില്ല ഇതൊക്കെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുതൽ മുടക്കൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ പഠിത്ത തമ്പുരാൻ എടുക്കൽ കൂലിയുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇതാ അത്ത അഹദുക്കും അഹിലഹു തുമ്മ അറാദ അന്യ അഴുത വല്യ തവല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അബു സഹീദുൽ 
നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്റെ ഇണയെ സമീപിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം തുമ്മ ആറാകാൻ എഴുത വീണ്ടും തന്റെ ഇടയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പല്യ തവന്ന് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഊതു കൊടുക്കട്ടെ ചില ഹദീസുകളിൽ അത് അവന് കൂടുതൽ ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചില ഹദീസുകൾ കാണാം അപ്പൊ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും ഊതു പ്രത്യേക പുണ്യമുള്ളതും സുന്നത്തായും പ്രവാചക ചിരിവേനി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും ഊത് നിർബന്ധമല്ല കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലാം തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഊതു എടുക്കാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചു ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കെ തിന്നുവാനോ കുടിക്കുവാനോ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈ കഴുകും എന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഉതുവെടുക്കാതെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാനൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതാ കാനലഹു ഹാജത്തുന്നിലാഹിരി അതാഹ തുമ്മയഴൂതു വലായമുസ്തുമാൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ ഇണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വലായമുസ്തുമാൻ വെള്ളം തൊടാതെ തന്നെ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉതുവെടുക്കൽ ഒരു നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ ഒരു സുന്നത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകരമാണ് ആഴ്ചാറിയുള്ള കലാന തന്നെ പറയുന്നു كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمصما نبي ديريمي ورنارണ്ടായിരുന്നു വലിയ ശുദ്ധി ഉള്ളവനായിരിക്കെ തന്നെ ولا يمصما വെള്ളം തൊടാതെ തന്നെ അപ്പ ഉദു കൊടുക്കാതെയും നബി വലിയ ശുദ്ധി ഉള്ളവനായിരിക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നബി അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമല്ല എന്നും നബി ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഒരു നിർബന്ധം ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നിർബന്ധമല്ല ഒരു സുന്നത്താണ് ശക്തിയായ സുന്നത്താണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പിന്നെ ഉതുവെടുക്കൽ സുന്നത്തായി നല്ലതായ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തീ സ്പർശിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ വേവിച്ച വല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചാൽ ഉതു ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ മൊത്തത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉതു ഉണ്ടാക്കി ചായ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാംസം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഉതുമുടിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷം ഒരു ഉതു ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ പുണ്യകരമാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് നബി തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉതു ചെയ്യുക മിമ്മാ മത്തത്തിൻ നാറു തീ സ്പർശിച്ച വസ്തുക്കളുടെ പേര് അപ്പൊ വേവിച്ച ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉതു എടുക്കുന്നത് എന്താണ് മുമ്പ് ഉതു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷം വേവിച്ച ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉതു എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉതു മുറിയും എന്നല്ല കൂടുതൽ പുണ്യകരമാണ് എന്നാണ് അതല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ സഹാബത്ത് പറയുന്നു നബിതിരുമേനിയെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഒരു സഹാബി പറയാം ഒരാടിന്റെ മാംസം നബി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് സകലമിങ്ങ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ പൊതുഴിയ ഇരസ്വലാത്തി ഉസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു കാമ നബി ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു തറഹ സിക്കിയിൽ കത്തി അവിടെ ഇട്ടു വസ്വല്ല ഉസ്കരിച്ചു വലം എത്തവന്ന് പൊതുവെടുത്തില്ല അപ്പൊ വേവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിസ്ലം സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടക മാംസം കഴിച്ചാൽ പ്രത്യേക അത് സുന്നത്താണ് ചില ഹദീസുകൾ കാണും ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം കഴിച്ചാൽ ഉത് മുറിയും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം പട്ടികന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേകം തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഒട്ടക മാംസം ഭക്ഷിച്ചാലും പ്രത്യേകം ഉതുവെടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് എന്ന് അതിലേതായാലും തർക്കമില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കാണും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉദുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്